പാചകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങയിലയും പരിപ്പും കൂടെ നാടൻ രീതിയിൽ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്ന കറിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മുരിങ്ങയില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അര കപ്പ് പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപ്പ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കഴുകി അരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഈ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അര കപ്പ് പരിപ്പാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപ്പല്ല നല്ല കട്ടിയിലുള്ള വേവിച്ചെടുത്ത പരിപ്പാണ് നമുക്കിതിനാവശ്യം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഒരു വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ അത് പരിപ്പിൻ്റെ വേഗം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേവുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേകുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറു ചെറിയതാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ എരിവിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പച്ചമുളക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പരിപ്പൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തവിയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരും ആ ഒരു പരുവത്തിലാണുള്ളത് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചതിന് അതോട് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിനേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം തേങ്ങ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ആ അരപ്പൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് കഴുകി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടല്ല ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഒന്നും കൂടി ഇത് ഇരുന്ന് കുറുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് എത്ര ഉപ്പ് വേണോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ പരിപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ആ തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ആ ചൂടായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളകി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ തിളച്ച് തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറിയിൽ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടി ഉടനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളകും ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഈ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അത് മൂത്ത് വരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ചുമന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമല്ലോ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മുരിങ്ങയില ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം വെള്ളത്തോട് ഇടുവാണെങ്കിൽ എണ്ണയൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴുകി വാരി നല്ല തുടച്ച വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം
Thanks for watching. Next video will come. Till then, take care.